عزیزان من من دکتر اردشیر بابکنیا هستم پزشک <تصفيق> متخصص درمان بیماری بیماران نازا خانمای نازا خانمایی که دوست دارن بچه دار بشم من امشب با همکارم دکتر جاشوا برگر مجددا براتون یک یک ساعتی صحبت خواهیم کرد در برنامه های دو هفته زبط دو هفته قبل راجب نازایی چی هست و عللش چی هست صحبت کردیم هفته گذشته رو راجب راه های تشخیص نازایی با اتون صحبت کردیم امشب من دلم خواست راجع به درمان درمان هایی که وجود داره در رشته نازایی براتون صحبت کنیم من برای کسایی که آشنایی ندارن حدود سی سال هست که در رشته نازایی کار میکنم خدمت میکنم و در این سی سال گذشته یک پیشرفت های شگفتانگیز واقعا لغتی به جز شگفتانگیز من براش نمیتونم پیدا بکنم که ظرف این سی سال چه پیشرفت هایی شده به طوری که سی سال پیش زمانی که من شروع کردم به درمان خانم های نازا از هر چهار نفرشون یکیشون میتونستیم کمک بکشون بهشون بکنیم یا حد اکثر از هر سه نفر به یکیشون بیشتر نمیتونستیم کمک بکنیم ولی ظرف این سی سال پیشرفت ها اینقدر زیاد بوده که الان حداقل از هر چهار نفری که مراجعه میکنن نه به من به حد دکترهای دیگه نازایی متخصص نازایی در هر جای دیگه یه امریکا و جهان تا حدود سه تا از اون چهار نفر الان حامله میشن و حتی در مواردی این تعداد بیشتر این درصد بیشتره خصوصا در خانم های جوان خانم هایی که سنشون کمتر از سی و پنج سال هست من شب با دکتر برگر راجع به نو انوویشنز روش های جدیدی که برای درمان بیماران نازا صحبت میکنیم یکی این روش ها که من این خوشبختی رو داشتم زمانی که در دوره تخصصم رو میدیدم در دانشگاه جانز هابکینز این روش در حال تکامل بود در حال شکلگیری بود روش این ویترو فرتیلیزیشن یا معروف به آی وی اف هست و این همونی که در زبان فارسی ما بهش میگیم بچه های لوله آزمایش که البته این واقعا لوله نیستش این من اتفاقا این دیش رو اووردم اینجا این چیزی که اینجا داریم میبینین یک کاسه کوچیک پلاستیکه که بهش همچی که میبینیم از کف دست هم کچیکتره توی کف دست دو تاش جا میگیره یه کاسه کوچولو پلاستیکیه که در این کاسه در این ظرف پلاستیکی تخمک رو ما میگیریم دکتر برگر حالا بیشتر توضیح میده فقط میخواستم بگم تست تو بیبی که میگن نه اینکه بچه I'm explaining that IVF doesn't mean that we are the so called test to baby we are developing the child <laughs> or embryo in the tube right. explaining to them what this is اون تخمک رو میگیریم در این ظرف کوچک پلاستیکی آماده میکنیم و وقتی آماده و تمیز شد توی ظرف دیگه یه کوچکتر پلاستیکی مثل این که این دیگه درست کف دسته و پنج تا حفره داره که پنج تا جنین رو یا تخمک رو با نطفه مرد با اسپرم قاطی میکنیم که تبدیل به جنین بشه من الان دلم میخواد دکتر برگر یه مقدار راجع به این بیشتر توضیح بده که چطوری ما تخمک ها رو آماده میکنیم 
چطوری تخمک رو میگیریم چطوری این تخمک میدونیم کی آماده میشه و برنامه های دیگه و چند تا ویدیو بسیار گویام در این زمینه هست که با هم, با هم میبینیم و بعدا هم در قسمت دوم برنامه پنجاه دقیقه است در 20 دقیقه 25 دقیقه آخرش هم تلفن ها رو باز خواهند گذاشت که شما تلفن بکنین که با استودیو تماس بگیرین با دکتر برگر یا خود من صحبت بکنین دکتر برگر اگین ویلکم It's nice for you and I to sit down and talk again, 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 yeah. <laughs> and educating uh, the infertile patient. So, explain to us briefly what IVF means and how you prepare a patient and how do you uh, get the eggs out and go mm -hmm. on. So. In general, assisted reproductive technologies or in vitro fertilization is a process by which the infertility specialist who has evaluated a patient and has come to the conclusion that this type of treatment plan is their best likelihood for success. Um, after discussing this with the patient and their spouse or significant other, we we go along a regimen where typically they, uh, based off of age and based off of other factors such as we discussed previously, like the anti-mullerian hormone level or AMH level and the FSH level or follicle stimulating hormone level on day three and the estradiol level on day three, um, that and the antral follicle count uh, that we talked about previously, we use these to as a sort of data to make an algorithm and based off of those factors we we come up with a game plan and this game plan is suppressing the body's own drive to make a single follicle or single egg to develop and we try to stimulate more follicular growth. We want all of those eggs to also grow at the same time. So we do things that are probably counterintuitive to most people where we give hormones to suppress the system, we shut the system down so that we can then give hormones to make the system grow at a pace that we are able to control. Okay, and then when the eggs are mature, we retrieve the eggs. And, and then we do ultrasounds and we do blood work and we combine the two to make sure that the eggs are mature and we retrieve those eggs under ultrasound guidance. And when I say retrieve, I mean that we use an ultrasound and we look at each follicle, each egg that's in the ovary, and we take that fluid out that contains the egg, and then we hand it off to uh, someone in our lab, to the embryologist, and then they take one of these dishes and they clean the excess the debris, yeah. they clean the egg to right. get it so that it's solitary okay. in here, and then they will take the, the partner's sperm, mix it with the egg either via ICSI or which is intracytoplasmic yeah, sperm we'll injection sure. Sure. and or conventional insemination. Okay. Thank you. Mm -hmm. uh, Dr. Berger, Rajib Marohele in IVF, in vitro fertilization, Porsidam Kibarinke. تخمک رو بگیریم و با اسپرم شوهر با هم مخدود بکنن که جنین به وجود میاد دکتر بیگر گفتن که ما تخمدان تخمدان در هر ماه تخمدان یه زن خانم جوان بین مثلا 20 سالگی تا 40 سالگی هر ماه یک تخمک بیشتر آزاد نمیکنه و برای اینکه موفقیت ما بیشتر بشه ما بایستی 10 تا 15 تا 20 تا تخمک داشته باشیم که با نطفه مرد مخلوط بشن که بتونن جنین های مختلفی رو تعداد جنین 
تهیه بکنن ایجاد بکنن برای همین تخمدان رو تحریک میکنن با یه سری داروهای تحریک کننده تخمدان و مثلا 10 تا 15 تا 20 تا تخمک به وجود میاد که این تخمک ها رو بیرون میکشیم و میشورن آمادش میکنن تو همین دیش که دیش پلاستیکی که بهتون گفتم بعد با اسپرم با هم مخلوط میکنن و اینکیوبیتش میکنن یک we have that the few minutes video mm-hmm. that shows the growth of uh, embryo من یه دونه ویدیو اووردم که برو جان اگه این ویدیو اول رو نشون بدین ممنون میشم ازتون یک ویدیو هستش که اینو ببینید این روز اوله روز اول این تخمکی است که از تختان گرفته شده و این تخمک امجیمیلی یه جدار خارجی داره و یک جدار یه چیز داخلی که بهش میگن روز اوله که بهش میگن نوکلیوس هسته و وقتی با اسپرم این قاطی میشه با هم مخلوط میشن اسپرم وارد این میشه ام اکسپلینینگ دی دیولپمنت اف دی امبریو سو دی فرست دی دت یو سا ام سوری بات دی فرست دی دت یو سا اوور دیر وین ایت سید دی پلاس 1 دت سمثینگ دت وی کال 2 پی ان یو کن سی دی 2 پرو نوکلیا این دت این دت پوزیشن اند دن یو سی بای دی 2 that the cell begins its division. It starts to divide. And this is the process when it really starts speeding up in general. Exactly. That it's exponential. Two becomes four, four become eight. I mean, like you may be in, Tukhmak, the day of the day of the day, the four cells, that are the first cells of the body. Then, روز سوم این تبدیل به هشت تا میشه هشت تا تبدیل به 16 تا میشه و روز سوم که گذشت روز چهارم تبدیل به یک چیزی مثل توت میشه مرولا یعنی یک چیزی مثل توت خواهد شد که سلول های مختلفی داره روز چهارم و روز پنجم تبدیل میشه به یک توده سلولی که این روز پنجم هستش که ما اینو میتونن ما میگیریم اینو و وارد وارد رحم میکنیم و if you want to explain a little bit about hatching that would be lovely for them to know so just like chickens hatch out and no humans are not chickens but just like other animals hatch out of eggs that was actually what you were able to visualize there is when the human egg is hatching out of its shell. It's an incredibly fascinating thing to watch and it's truly exciting and a blessing to be able to look at this and to be a part of it. Dr. Berger, un ehsas khushhali va gururish ro ke khod man sal hay sal I'm talking about the pride mm-hmm. and joy that we get out oh. of that که شاهد این هستیم که چطور یک سلول سلول تخمک از خانم گرفته میشه وقتی در خارج در همین پتریدش بشقاب کوچولو یا در این بشقاب کوچیکتر با هم مخلوط میشن با هم دیگه امتزاج پیدا میکنن لقاح پیدا میکنن یکی میشن و این سلول تبدیل به دو سلول میشه روز دوم روز سوم تبدیل به چهار تا هشت تا میشه روز چهارم تبدیل به 16 سی و دو و شست و چهار تا میشه و روز پنجم تبدیل به یه توده سلولی میشه که این جنین از جفت جدا میشه و اون یه حال دو تا توده سلوله به وجود میارن که اونو وارد رحم که میکنن میکنیم اون به این امید که به دیواره رحم بچسبه این دکتر برگر اون ما هم مثل واقعا مثل بچه های کوچیک هستیم که این پدیده بزرگ شدن رشد و تولید مثل تولید کردن این سلول یک دونه سلول به یک جنینی که این قابلیت رو داره یک انسان بشه یک حالتی است که من فکر نمی کنم قادر باشم شخصا این لذت رو این مسرت رو این موهبت رو این 
پدیده خدایی رو که به من از طرف پروردگار هدیه داده شده شاهد این باشم که بتونم به یک مادر به یک خانم کمک کنم بچه دار بشه به یک یا به یک مادر بزرگ کمک کنم دخترش یا عروسشون بچه دار بشن که یک موجود جدیدی به وجود بیاد و این یه سیستم بسیار ساده است البته خیلی ظریفه ولی ساده من براتون توضیح دنم حالا غیر از این یه سری پیشرفت ها شده که من از دکتر برگر خواهش میکنم راجب اون صحبت کنن This video is about what they want to see Is it about the ICSI or this is about uh, Yes, Dr. Okay. Bobakni Let me explain what yeah. ICSI is Then mm -hmm. you explain the thing Then we yes. go together Because that's in a slow process Yes یک روش هم هستش که بهش میگن ICSI ICSI از یک اصطلاح میاد به اسم intracellular intracytoplasmic sperm injection و اینه که یک اسپرم فقط یک نطفه مرد مرد معمولا بین 20 تا 60 میلیون شاید هم بیشتر در هر بار اسپرم سلول های نطفه میده بیرون یک روشی ظرف این 20 سال گذشته تشکیل شده ابداع شده که ما میتونیم یک دونه از این اسپرم ها رو بگیریم و این یک گونه اسپرم الان تو ویدیو نشون میده با چه ظرافتی با چه هنری اینجاست که هنر پزشکی واقعا همراه میشه با علم پزشکی the art of medicine meets the science of medicine که اینها رو میتونیم وارد بکنیم این که من گفتم در سی سال گذشته چه معجزاتی شده واقعا معجزه است برای من اینه که سی سال پیش اگه یک مردی به جای پنجاه میلیون اسپرم یک میلیون اسپرم داشت نمیتونست بچه دار بشه الان ما با یک دونه اسپرم یک دونه اسپرم که میتونیم تهیه بکنیم از مرد این اسپرم رو میتونیم در تخمک خانمش وارد بکنیم و اونو لقاه انجام بشه امتزاج انجام بشه و تبدیل به جنین بشه اگر ممکنه اون ویدیو بعدی رو نشون بدین دکتر برگر توضیح میده بعد من به فارسی توضیح خواهم داد اون اسپرمی که الان دارن میگیرن اونو دیدید الان که داریم میبینید یه دونه اسپرمه الان میبینید اون چیز کوچول رفتش توی چیز توی اون پیپت توی سرنگ رفتش و سوزن سرنگ رفتش Uh, then you can explain yeah. right now. So, so this is, I mean, one of the most exciting moments of our field, <laughs> what, what everyone is getting the opportunity to watch. This was done in our lab today. This is a, a, a video that we took from a patient today. Let me just explain to them. Yes. In this video, which is the video that is the video that is مرکز پزشکی ما مرکز پزشکی چا فرتیلیتی سنتر در لاس انجلس این ویدیو تهیه شده و دکتر برگر به انگلیسی توضیح میده من به فارسی ایشون رو قطع میکنم I interrupt you in, in intermittently to explain mm -hmm. it Go ahead So right now there was one sperm that you saw that was sucked up into the pipette and right now you can look at it coming just to the tip and look Okay let me explain They're piercing the membrane Yes Okay And that is it. Yeah. همینطور که دیدین با اون سوزن بلند سرنگ اونی که حاوی اسپرم بود لایه خارجی تخمک رو ما سوراخ کردیم و این سوراخ کردن هیچ ضرری به تخمک نمیرسونه و اسپرم رو الان اینجکت کرد و الان سوزنم در آورد و اون تخمکی که الان دارید میبینید دیگه تخمک خالی نیستش تخمکی بود که همراه با اسپرم بود Now you can explain if after this yeah. So it, it, it's truly amazing and I know that I get excited because it, this is really everyone wonders when were they conceived when were they not conceived This is the first point This is the first point where that possibility really was and I cannot begin to tell you what a privilege it is to be able to see these things so whenever I get ex I get excited because it's so amazing we were able to take from a couple 
Perhaps this is a couple that had what we discussed before, where it's one third of the male factor, someone who was not producing sperm. We can still retrieve sperm, even though none might be coming out, and have the possibility of still giving those, that couple, hope in a family. You get one active sperm. You okay. can't use dead sperm. Okay. But you use that, and then you put it on the inside of that egg and hope that things start moving forward from there. Thank you. I'm just kidding. On that video, قبلی چند لحظه پیش یک دونه اسپرم که هم چون که ما قبلا نگفتن 20 سال پیش، 30 سال پیش از حتی که یک مرد یک میلیون اسپرم داشت ما واقعا شانس حامل شدن خانمش رو زیاد نمیدونستیم. الان با یک دونه اسپرمی که ما میتونیم تهیه بکنیم یک دونه فقط <laughs> میتونیم این کمک رو میتونیم این لیاقت رو داشته باشیم که این کمک رو به کسایی که دلشون بچه میخواد بهشون بکنیم و این هیجانی رو که در دوست عزیز جوانتر من همکار جوان من دکتر برگر و خود من میبینین یه هیجانی است که درست مثل تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که روز اولی که به یه بچه دوچرخه میدن چقدر اکسایتد میشه چقدر خوشحال میشه متا ما هر روز یه دوچرخه میگیریم کسایی که دکتر نازایی هستن من خودم این موهبت نصیمم شده که بیش از نزدیک به سه هزار بیمار رو بهشون کمک کردم برای بچه دار شدنشون و برای زایمانشون که تونستن بچه منزل ببرن من چند دقیقه دیگه صحبت بکنیم اگر کسانی سوالی دارن که دلشون مخواد راجب این یا راجب چیز خاصی صحبت بشه میتونن به تلفن های که الان گذاشتن استودی روی لاین تلویزیون میتونین زنگ بزنین که با اتون صحبت بکنیم سو so, دکتر برگر uh, you brought the, a tube here, a catheter. Can you explain briefly what this catheter is? Me explaining briefly can be difficult sometimes. <laughs> <laughs> but briefly, this catheter right here is what we use when we're doing the embryo transfer. The embryologist, um, Dr. Hong, at uh, at the Chow Fertility Center, what he'll do is he'll choose, along with myself, the embryos that are of the best quality. Um, and we will place inside this catheter within the, with that special growth medium, we will place inside this catheter the embryos that are going to, that are selected to be transferred. We, under ultrasound guidance, place those embryos into the womb at the correct location and we make sure then after we've placed it under that ultrasound guidance we send the catheter back to the laboratory for sure for them to look at it to make sure that there's nothing stuck thank you in the lulast ki ye lule dojedarast که به این میگن کتتر این نازوگیش به اندازه کمتر از یک مغز مداده و این همچی که دکتر برگر گفتن در آزمایشگاه در جایی که جنین تشکیل شده این با این سرنگ کوچولو این جنین رو ما میکشیم توی یا میکشن توی این لوله و به دکتر نازایی میدن به پزشک معالج نازایی میدن و این لوله خیلی باریک اگه ببینین این لوله رو نسبت به انگشت من چقدر کوچیک هست یه لوله بسیار کوچیکه همونجوری گفتم بنزه یه دونه مغز it is just like inside of the pencil absolutely like the lead inside of a pencil yeah, exactly. it, and we use ultrasound ultrasound has been sure. proven to sure. improve the pregnancy outcomes sure. you can't actually see the embryo itself. Absolutely. And remember, the way that I learned it is that <clears throat> placing the embryo inside that womb is like a soccer ball being placed inside the Coliseum, yeah, yeah. a sure. huge soccer stadium. Sure. 
من راجع به این صحبت میگم یک تلفن هست که من این تلفن رو بگیرم هلو این دکتر برگر گفتن این جنینی رو که داخل این لوله هست از با راهنمایی یک ایمیجی دستگاه ایمیجی به اسم اولتراساند یا سونوگرام توی رحم رو میبینیم و این جنین رو توی اون حفره تو حفره رحم رها میکنیم یک مثال زدن دکتر برگر که خیلی جالبه در مقایسه با حفره داخل رحم و حفره داخل رحم من گفتم همش به اندازه یه کمی بزرگتر از یه سکه 25 سنتی امریکایی یا کمتر از یه سکه نمیدونم الان سکه های ایران چقدر هستش قیمتش یه سکه بنزه اینه بنزه خیلی حفره دهانه حفره داخل رحم به اندازه باز بودن چشم منه این چشم رو میبینین به حفره داخل رحم به اندازه اینه و سلول امبریو یا سلول های امبریو انقدر کوچیک هستن که اولا با چشم دیده نمیشن با میکروسکوپ باعث دیده, دیده بشن و وقتی که رها میکنیم درست از نظر مقایسه درست مثل این که یک توپ فوتبال رو ما توی یه دونه استودیوم فوتبال توی زمین فوتبال رها کردیم و این بایستی در نتیجه جایی که بایستی بهترین جایی که میشه اونو جا داد بایستی جایگزینیش بکنیم برای همین هم از که این کار همونطور که من قبلا گفتم هم علم پزشکی رو میخواد هم هنر پزشکی رو I'm explaining that this is one of those things in medicine that art and science of medicine really kiss each other meet each other and در حالی که همه دکترها این انتقال تخمک رو به رحم انجام میدن ولی نوع انتقال ظرافت انتقال اون حرکت دست تجربه پزشک و تعداد این کاری که انسان قبلا کرده باشه اینا همشون در موفقیت این این روش دخالت داره there is another um, video that you mm-hmm. brought today about the embryo biopsy yes dr bavaknia the the next video that we have shows a, a day five embryo biopsy the in, video بعدی رو میتونیم بگذارین عزیزم آره این explain a little bit then you can go <laughs> okay in that in video یک جنین پنج روز است که همچون که الان دیدین یه دونه سلولش این برداشت در آزمایشگاه و این سلول رو ما میتونیم برداریم بدونه که هیچ ضرری هیچ زایعه ای به جنین وارد بشه و اینو میتونیم بعدا میبینید که الان یکی یکی یا چند تا سلول وارد اون حفره شد وارد اون لوله شد و این اینو ما میتونیم توی آزمایشگاه تست بکنیم که ببینیم که این جنین طبیعی هست یا نه گوه جاش All right so what is the significance of day 3 day 5 um, biopsy and and what is the difference between the that and then what are we seeing right now what we're seeing is a day 5 biopsy <laughs> And this is called a trophectoderm biopsy. There are two parts to the embryo on day five. And this is very important because one of them is what forms the placenta, and the other one is what forms the embryo itself. When you're doing a day five biopsy, you are no longer affecting the embryonic cells themselves, the ones that are going to form that fetus, that baby. This is significant. Let me explain yes. it to them. Dr. Berger, I that in this video, in this film that you are watching, my dear, the day of the day, you saw that the cell was removed, but the biopsy is not a biopsy. The biopsy is not a biopsy. The cell is not a biopsy. 
دیوار از دیواری جنین برداشته شده این جالبی اینه که روز پنجم همچی که یادتون هست در ویدیو قبلی من گفتم در روز پنجم جنین تبدیل به دو لایه شده یه لایه خارجیه که اون تبدیل به جفت میشه و یه لایه داخلیه که تبدیل به جنین میشه برای همینه که نمونه برداری or the biopsy on day 5 یعنی نمونه برداری در روز پنجم از قسمت جفت جنین برداشته میشه که هیچ گونه زیانی ضرری و هیچ گونه دمجی به جنین وارد نمیکنه و از اون نمونه برداری ما زیر میکروسکوپ نگاه میکنیم که مطمئن بشیم که جنین یه جنین سالم هست بیماری ژنتیکی نداره و اگه نداشته باشه بعد اون جنین رو در رحم مادر اون جنین میکاریم So do you have any more explanation on this? Absolutely. So uh, we, what I want everyone to remember is that, is that this is not a static field either and that things have evolved and when they did day three biopsies in the past that was what they had the technology for. That was what they could do with the embryos as they were growing because they, the freezing of embryos in the past was not very good. They didn't have as high of a survival rate. They didn't have a, as high of a success rate. So they tried to do things early to get those results because all of these things take time. But a day three biopsy is really taking one of eight cells that will then develop into the fetus. So, but it still doesn't damage the... It, it, it doesn't damage it, they, as far as they know. Their long-term studies have not shown that there have been more damage. But to me, if given the choice of whether to take a cell from an embryo or to Absolutely. take the cell from the placenta, I would Absolutely. take the cell from the placenta. Absolutely. And what's been demonstrated is that the freezing process is much more effective now in today's medicine and that day five freezing and day five biopsies lead to essentially the same rate as what uh, live or fresh transfers would have. And what these biopsies that we were just seeing you take three to five cells from that layer and you send it out for genetic analysis. And what you do with that embryo that's there is you freeze it. And, the, and, and basically that's where our field is moving. The reason for this is not just because of what's happening with the embryo, but it's what's happening with the woman herself. Those high levels of hormones, those mm -hmm. high levels are what we're trying to avoid. We think that it's better for a woman to be in a more physiologic state to develop an embryo. Sure. This is the Dr. Berger said that this is the reason for me that a whole hour, 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 I'm speaking about the frozen versus the fresh. With the frozen, تکنیک هایی که ما میتونیم روز پنجم از جنین نمونه برداری بکنیم که میتونیم جنین سالم هست یا نه این جنین رو ما میتونیم نگه داریم این جنین رو ما میتونیم منجمد بکنیم و در ماه بعد به مادر تذریب کنیم یا دو ماه بعد یا سه ماه بعد و اتفاقا این روشی که فریز میکنن و دو ماه بعد سه ماه بعد تذریب میکنن یا داخل رحم مادر میکنن این روش نشون داده شده که نتایج بهتری داره و دلیلش هم خیلی ساده است برای اینکه رحم دو ماه سه ماه بعد از اون تزریقای هورمون ها یه حالت استراحت بهشون داده شده و یک لایه داخلی رحم یک لایه مناسب تری هست برای قبول کردن قبول کردن in uh, in janin balich has to be done below it actually josh can you briefly tell and now explain before you answer what i'm the question is explain briefly about the success rate rate of the ivf in different mm -hmm. ages at this time man at dr berger muhammad to the khulasi begi ki man mufassal tar be farsi begamish 
راجب درصد موفقیت درمان خانم ها در این روزها در سال 2016 از طریق این IVF یا از طریق این تستو بیبی که ما راجبش صحبت کنیم جاش you know the the amount of data coming in nationally is staggering there are two very large databases one of them is called sart and the other one is compiled by the cdc everyone has to report to the cdc but not everyone has to report to sart and the rates are and so in general if you break it down by age group for less than 35 the national average is about 49 and that is for fresh and for frozen you will have 42.7 but this is live birth rate and not pregnancy rate if you go up then in age group between 35 and 37 the national averages for fresh are 38.3 and frozen are 39.7 going up again and i think that you will see this trend that for fresh it's only 24.3 now at 38 to 40 and for frozen it's 33.7 okay and 42 and then greater than 42 they just group all those numbers together it is 3.8 percent of a live birth rate versus 19.6 for frozen. Thank you. Dr. Berger began that Tamome Embrico, I get Omar Tamome Embrico, a big dream, and the team Marcus B. Marcus, obviously, Bedun Hishako Dardidi, Baham Motifovitan, Mr. Hamichi, the DA, Valley Beturkoli, that Tamome Embrico, Kehizarho, IVF Ro. در ماه و سال گزارش میدن برای خانم های زیر 35 سال درصد موفقیت در تمام امریکا حدود 50 درصد 48 و 6 دهم درصد در وقتی که سن بالاتر میره به حدود 37 میرسه این تبدیل میشه به 38 و نیم یا 40 درصد وقتی میرسه به حدود 40 سالگی تبدیل به 24 25 درصد میشه و چیزی که خیلی عجیب غریبه که خیلی نمیدونن بعد از 42 سالگی یک دفعه از 50 درصدی که در پایین 35 سالگی بود ظرف 8 سال 9 سال ظرف 42 سال به بالا یک دفعه تبدیل به 4 5 درصد میشه برای فرش امبریو بعد متا این در سلول های در مراکز مختلف با هم دیگه فرق دارن یه اتاق فرمان گفتن یه تلفن هست بفرمایید عزیزم سلام دکتر یه سوالی داشتم اگر هیچ خالص نفت باشه شما کاری میتونیم بکنین The question is, there is a problem with a man, male. Of course, البته عزیزم. بسته به اینی که اشکال تلویزیون تو خاموش کنیم من بتون جواب میدم. بسته به اینی که گرفتاری در مرد چی باشه. اگر اصلا ابدا اسپرم یا سلول های تولید کننده اسپرم وجود نداشته باشه شانس بسیار کم یا وجود نداره ولی همونجوری که من بهتون گفتم اسپرم مرد که بایستی مثلا در هر بار که تخلیه میشه بایستی حدود 60 میلیون باشه در 20 سال پیش اگه یک میلیون بود من به این مریض میگفتم که متاسفم شانستون اصلا کمه یا نیست ولی الان حتی کسایی که چند هزار اسپرم دارن و یا فقط ما میدونیم یک دونه اسپرم هم چه قبلا توضیح دادم یک دونه اسپرم زنده ما بتونیم از تستیکلشون جدا بکنیم یک دونه اسپرم اونو اسپرم زنده و سالم باشه میتونیم اونو در داخل تخمک تخمکی گرفته شده وارد بکنیم بعضی موقع ها گرفتاری هایی که در مرد ها وجود داره به خاطر کم بود اسپرم نیستش به خاطر بسته شدن لوله هاست Sometimes I'm explaining it's the obstruction 
of the tubes. بستن لوله هاست در اثر افونت های سابر یا در اثر مسائل دیگه و اونو خیلی راحت جراح مجاری ادرار مردها اونو میتونن ترمیم بکنن و درست مثل که کسایی که واسکتومی کردن کسایی که لوله رو که اسپرم و نطفه مرد رو بیرون میاره رو قطع کردن برای که بعد مردایی که نمیخوان بچه دار بشن میگه به اسطلاح میگن لوله شون رو میبندن لوله شون رو میبندن یا قطع میکنن از یه جای مختلف اونا رو وقتی به هم بسته میشه حال این مر... اگر علت از مرد باشه بایستی بررسی بشه که این علت چیه و متخصص نازایی مرد بایستی این آقا رو ببینن و تستای لازم هورمونی هر... لازم رو تستای ایمیجینگ اولتروساند و تستایی که لازم هست دیگه باید بکنن که معلوم بشه مسئله کجاست زایه کجاست که اونو برطرف کرد اینجا من میخواستم بازم از فرصت استفاده بکنم یه چیزی رو که من همیشه <coughs> گفتم I'm talking about the fault situation again <laughs> cultural اینو من دلم میخواد راجبش بازم صحبت بکنم امروز اینجا و اونم اینه که قدیم اینو من بیشتر میدیدم من دانشکده پیسوشگی تهران خونده بودم و تخصصم رو در امریکا گرفتم حتی در امریکا هم من دوره تحصیلم یا دوره که پرکتیس می کردم قدیم بیشتر می دیدم بینم این بود که لغت تقصیر رو به کار می بردن که ایشون البته به کار نبردن از تو ممنونم گفتن اگر علت در مرد باشه این نازا بودن تقصیر کسی نیست عزیزم اینو من همیشه گفتم برای اینکه روشن بشیم هممون نازایی آرزه پزشکی مثل بیماری قلب مثل دیابت مثل بیماری تیروید مثل بیماری قلب مثل کاتاراک مثل بیماری چشم که تقصیر کسی نیستش یک آرزه است که این آرزه رو بایستی پیش طبیب هر جای دنیا ایران هستین اروپا هستین امریکا نیویورک هستین لس آنجلس هستین پیش یک طبیب که متخصص این کار باشه بایستی مراجعه کرد که اون علت نازا بودن رو بچه دار نشدن رو پیدا کرد و پس از پیدا کردن اون علت به دنبال معالجه گشت چیزی که من اینجا در شبهای قبل گفتم و امشب هم دارم تکرار میکنم که موجب مباهات منه و محبتی است که نصیب منی شده که هنوز در حال پرکتیس نازایی هستم و در حال مجددا کمک کردن به خانمایی که بچه دار میخواد بشن هستم اینه که نسبت به سی سال و حتی ده سال گذشته کارهایی رو که ما میتونیم بکنیم برای خانمهای نازا بسیار پیشرفته تر و بسیار امیدوار کننده تر هستند من از دکتر برگر میخوام سوال بکنم که ببینم قبل از اینکه چند دقیقه دیگه برنامه تموم بشه آیا پیامی دارن دو یو اینی نیوز اف هوپ اینی کان اف گریت نیوز اور اینی تینگ وان ٹو دیسکاس بیفور وی فینیش اپ اور پروگرام ابسولوتلی آی وانت ٹو ادریس ان انگلیش جاست فور ا سیکند اباؤت ام اگین دت ایشو اف فالت آی ہیو سین ریلیشنشپس دیسترویڈ بیکاز One person wants to blame the other. <clears throat> and, it, you know, this is a no-win situation, placing blame. Dr. Begram Rajiv Hamun Sobat Kya Kim Gof, Hatta Dar Emrika Yamin Has, Kain Masale Blame Va Bahaya Taqseer Nis, In Yek Masale Yeh Pizashki. Yek Line Diya Has, Man Jawab Midam. Befar Mid Azizam. The question, does toxoplasmosis kill the sperm? Toxoplasmosis kill the sperm? In and of itself, um, it can... Push you with the telephone, but you can answer the question, Dr. Berger. So, in and of itself, toxoplasmosis, any disease process can affect sperm production. Anyone who gets infected with something, you're not going to see those effects in the man until three months later. It takes three months to develop a sperm in the testicle. So 
when you say could toxoplasmosis, it, it, it could, but is it going to be the single solitary cause? You know, it, many times when we do these testing, we're test for mycoplasma, we talk about uh, urea plasma testing. There are so many different tests for uh, bacteria that can be done. Toxoplasmosis is one of the routine tests that we do for the torch titers, which is something that we do when people are pregnant. Um, it, it, so in general, if there's a poor outcome, could it be a factor? Absolutely. Is it likely the only factor? It's not likely the only factor involved. خانم نازنین سوال کرد که یک آرزه یک بیماری به اسم توکسوپلاسموز و تاکسوپلاسموز است که این باعث نازایی و از بین بردن اسپر میشه دکتر برگر میگه این هر عفونتی میتونه روی اسپرم اثر بگذاره و این اثرش اثر آنی نیستش برای اینکه اسپرمی که امروز از بدن مرد خارج میشه سه ماه پیش به وجود اومده و اگر کسی عفونتی تاکسوپلاسموسیس یا عفونت های دیگه اون ناحیه رو داشته باشه ناحیه مجاری تناسلی رو داشته باشه میتونه دخالت بکنه در به وجود اومدن در تشکیل اسپرم و یکی از علل این نازایی باشه you want to talk about some more statistics? So we could talk about we, a, a we little bit about minutes. our success rates yeah. at, at CHA because that's what everyone really wants to know. What so at, at our CHA fertility center, you know, using <clears throat> fresh or, or non-donor versus donor, using frozen and using um, uh, genetic testing, our rates are about 80%. Uh, uh, for pregnancy rates, which is very high. Um, in terms of uh, not using um, genetic testing, we're still above the national average, close to 60%. So overall, using um, donor uh, for frozen transfers, we're uh, above 65% at 67, and then using non-donor, we're almost at 69%. These are wonderful, wonderful rates. These are the statistics for how long? These are the statistics from uh, to, going back to 2014 to today. Okay. Yeah. IVF در این روزها اوریج به طور متوسط تمام کشور امریکا رو بگیرن هستش متا دکتر برگر میگه در 2014 15 و نیمه اول 2016 یعنی در سی ماه گذشته پس 30 مانس تو اون هفت دو سال نیم گذشته در سنتری که من با دکتر برگر همکاری میکنم من مشاورشون هستم اوریج به طور متوسط حاملگی 68 درصد که خیلی بالاتر از اوریج ملی امریکا است. And then Dr. Babakian, then using with a fresh transfer from a donor, yeah. our rates are above 90%, which yeah. is which is just phenomenal. یک روش دیگه هم هستش که من اونو در یه جلسه خاص بهشون دلم میخواد راجع به صحبت کنم و اونم اهدا کردن تخمک از دخترهای جوان تخمک رو بگیرن برای خانم های بالای 42 سال برای خانم های بالای 45 سالی که ما فکر میکنیم تخمک ندارن و نمیتونن حامله بشن دکتر برگر میگه شانس اونا حتی بالای 80 در حصد هستش که از یعنی از هر 100 نفر اونا 80 تشون حامله میشن که این به نظر من یک پدیده شگفت انگیزی هستش در نازایی که من در هفته های آینده راجع به صحبت خواهم کرد من از دکتر برگر I thank you very much for uh, being here with, uh, with me and talk and, uh, من ممنونم از فرصتی که تلویزیون اندیشه به این کلینیک چا چا فرتیلیتی سنتر داده که این هر هفته یک بار من یک ساعت من و دکتر برگر 
با شما صحبت بکنیم. And thank you to our callers for calling thank in and joining us. Thank you. Thank برای که کسایی که تلفن کردند، به امید دیدارتون در برنامه آینده.